ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত বুয়েটের মেধাবী ছাত্র আবরার ফাহাদ ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন অদম্য মেধাবী ক্লাসে প্রথম ছাড়া কখনো দ্বিতীয় হননি আবরার দুই হাজার পনেরো সালে কুষ্টিয়া জেলা স্কুল থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পে উত্তীর্ণ হন পরে নটরডেম কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন সেখান থেকে দুই হাজার সতেরো সালে এইচএসসি পরীক্ষাতেও গোল্ডেন জিপিএ ফাইভ পে উত্তীর্ণ হন এরপর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েট ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগে দুই হাজার সতেরো আঠারো শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হন তিনি বুয়েটের শেরে বাংলা হলের এক হাজার এগারো নং কক্ষের আবাসিক ছাত্র ছিলেন আবরার অষ্টম ও দশম শ্রেণীতে বিশেষ বৃত্তি পেয়েছিলেন এই মেধাবী শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছিলেন চান্স পেয়েছিলেন ঢাকা মেডিকেলেও পরিবারের সদস্যরা চেয়েছিলেন আবরার মেডিকেলে ভর্তি হোক কিন্তু আবরার মেডিকেলে ভর্তি না হয়ে নিজ পছন্দে বুয়েটে ভর্তি হন সেখানে ভর্তি হওয়ার পর অনেকটা পথ পাড়িও দিয়েছেন তিনি আবরারের চাচা মিজানুর রহমান দাবি করেন আবরার ফাহাদ শিবিরের কর্মী বলে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে এটা বানোয়াট আবরার একজন উদারমনা ও প্রগতিশীল ছেলে আমরা গোটা পরিবার আওয়ামী লীগের সমর্থক হানিফ সাহেবের আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল উল আলম হানিফ সব প্রোগ্রামে আমরা অ্যাটেন্ড করি তবে আবরার তাবলিকে যেত বুয়েটে ভর্তির পরও দুই তিনবার সে তাবলিকে গিয়েছিল নিয়মিত পাঁচক্ত নামাজ এবং কোরআন শরীফ পড়ত ছেলের হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে মারু কেয়া খাতুন বলেন রোববার সকালে আমি তাকে নিজে ঘুম থেকে ডেকে তুলি সে ঢাকায় রওনা দেয় মাঝে তিন থেকে চারবার ছেলের সঙ্গে আমার মুঠোফোনে কথা হয় বিকাল পাঁচটায় পৌঁছে ছেলে আমাকে ফোন দেয় এরপর আর কথা হয়নি রাতে অনেকবার ফোন দিয়েছিলাম ও আমার ফোন ধরেনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছেলের হত্যাকারীদের বিচার দাবি করেন শোকে মুহমান রোকেয়া খাতুন এদিকে মঙ্গলবার নিজ গ্রামে কুমারখালী রায়ডাঙ্গা গোরস্থানে ছেলেকে সমাহিত করার সময় আবরারের বাবা বরকতুল্লাহ আবারও সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করেন তার ছেলেকে পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে তিনি বলেন এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড যে ছেলেটা বিকেল পাঁচটায় ঢাকা পৌঁছালো তাকে আটটার দিকে নির্যাতন করার জন্য ডেকে নিয়ে গেল ছয় ঘন্টা ধরে নির্যাতন চালালো এটা অবশ্যই পরিকল্পিত এদিকে আবরারের চাচা মিজানুর রহমান দাবি করেন এই হত্যাকাণ্ডে ক্ষমতাসীন দলের বড় কোনো নেতার নির্দেশ থাকতে পারে তিনি বলেন এ ঘটনায় কোনো নেতার ইন্ধন রয়েছে কেননা দু একজন নয় পনেরো জনেরও বেশি ছেলে হত্যায় অংশ নিয়েছে পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া এতজন কাউকে মারতে পারে না হাই কমান্ডের নির্দেশেই এই হত্যাকাণ্ড হয়েছে আবরার ফাহাদের ছোট ভাই আবরার ফায়াজ জানান ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে ভাইয়ার এক বন্ধু বুয়েট থেকে প্রথমে ফোন দিয়ে বলেন সে মারাত্মক অসুস্থ কিছুক্ষণ পর আবার খবর পেলাম ভাইয়া মারা গেছে মারা যাওয়ার খবরে পুরো পরিবারের অবস্থা কি হতে পারে ফায়াজ বলেন ভাইয়ার সেমিস্টার পরীক্ষার কারণে বাসায় ছুটি না কাটিয়ে শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় কুষ্টিয়া থেকে বাসে উঠে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বিকেল পাঁচটায় পৌঁছানোর পর সে মোবাইল করে এরপর থেকে আর কোনো যোগাযোগ হয়নি পরে ভাইয়ার মোবাইলে একাধিকবার কল দিয়েও সে ধরেনি পরে ভাইয়ার মেসেঞ্জার অন থাকলেও সেখানে রিং হলেও ভাইয়া ধরেনি ফলে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি ফোন না ধরায় আমি ফেসবুকের মেসেঞ্জারে ভাইয়াকে নক করি ভাইয়া সে সময়ও ফেসবুকে অ্যাক্টিভ ছিল তবে সারা দেয়নি